good afternoon friends uh, myself pranika raina i am from nm gopani pa polytechnic institute ranpur today we will study about differential calculus so the first thing is what is the definition of calculus calculus matlab differential calculus kya hota hai differential calculus is related with the ch rate of change of a function with respect to the changes in इंडिपेंडेंट वेरेबल दैट मीन्स कि डिफरेंशियल कैलकुलस किससे रिलेटेड है जैसे कि वाई कोई भी फंक्शन है एक्स का ठीक है अगर हम एक्स में कोई भी चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वाई में कोई ना कोई चेंज आ जाएगी तो डिफरेंशियल कैलकुलस उससे रिलेटेड है कि एक्स में चेंज करने में जो वाई में चेंज आ जाएगी द लिमिट ऑफ इंक्रीमेंट्री रेशो दैट इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स वेन डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो is called the derivative of y with respect to x. That means जो हम x में change करते हैं delta x और उसको हम delta x बोलते हैं और उसके according जो y में change आता है उसको हम delta y बोलते हैं अब इन दोनों का ratio delta y by delta x कब जब delta x tends to zero, that means delta x is approximately equal to zero. That ratio is called derivative of y with respect to x. We call it dy by dx. And this process is called as डिफ्रेंसीशन और जो ये प्रोसेस होती है डेरीवेटिव फाइंड करने की इसको हम क्या बोलते हैं डिफ्रेंसीशन बोलते हैं ठीक है अब डिफ्रेंसीशन का यूज़ कहाँ पे होता है डिफ्रेंसीशन का यूज़ नॉर्मली जो भी फिजिकल साइंसेज है हमारी जैसे कि जहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करनी होती है किसी पर्टिकुलर टाइम पे एट एनी पर्टिकुलर इंस्टिटेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है एक्सेलरेशन फाइंड करनी है दैट मीन्स वेग या प्रवेग फाइंड करना है उस जगह पे हम डिफ्रेंसीशन का यूज़ करते हैं अगर हमें किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे वेलोसिटी या एक्सेलरेशन फाइंड करनी है नाउ अब जो डेफिनेशन ऑफ ए डेरिवेटिव क्या होता है डेफिनेशन ऑफ ए डेरिवेटिव डेरीवेटिव की जो फॉर्मूला है वो कहाँ से डिराइव हुई सपोज वाई इज इक्वल टू एफ एक्स दैट मीन्स वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स देन इफ वी चेंज इफ वी हैव If we do some change in delta x, in x, अगर हम x में कोई change करते हैं सब सपोज हम x में delta x की value add कर देते हैं तो उसके according ही y में भी कोई change आएगा तो suppose that change will be delta y. Now we have to subtract equation first from second. अब पहली वाली equation को second equation से subtract कर दो minus कर दो तो delta y plus y में से जब हम y निकालेंगे तो वहाँ पर खाली delta y बचेगा is equal to f of x plus delta x minus f of x. Now dividing both sides by delta x. अब दोनों sides को delta x से divide कर दो तो here it will be delta y by delta x is equal to f of x plus delta x minus f of x whole divided by delta x. Now we have to take limits delta x tends to zero on both sides. अब दोनों side पर limit ले लो delta x tends to जीरो तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स नाउ दिस टर्म लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स दैट इज कॉल्ड एज डी वाई बाई डी एक्स सो हेयर वी रिप्लेस इट बाई डी वाई बाई डी एक्स तो किसके बराबर होता है dy वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स मीन्स डेरीवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो किसके बराबर होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एट डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स ना वी कैन ऑल्सो रिप्लेस दिस डेल्टा एक्स बाई एच हम डेल्टा एक्स की जगह पे अब एच भी लिख सकते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर हुआ लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ x plus delta x minus f of x whole divided by h इस पूरे फंक्शन को हम f डैश एक्स कहते हैं यानी कि जो डेरीवेटिव होता है x का उसको हम f डैश एक्स भी लिख सकते हैं अब जो ये हमारा फॉर्मूला है दैट विल बी यूज इन फर्स्ट प्रिंसिपल मैथड जो प्रथम सिद्धांत से अगर हमें कहीं विकलन करना होगा तो वहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा नाउ वेरियस सिम्बल्स फॉर डिनोटिंग द डेरीवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब कि बहुत ये जो नीचे दिए गए सिम्बल्स हैं ये हम विकलन दर्शाने के लिए यूज़ करते हैं अगर हमें वाई का विकलन करना है किसके सापेक्ष में एक्स के सापेक्ष में तो हम इन सब सिम्बल्स से वो 
दर्शा सकते हैं जैसे कि पहला है डी वाई बाई डी एक्स इसको हम ऐसा बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स इससे हम दर्शा सकते हैं क्या वाई का विकलन किसके सापेक्ष में एक्स के सापेक्ष में सेकेंड इज वाई डैश हम ऐसा भी लिख सकते हैं वाई डैश भी लिख सकते हैं विकलन दर्शाने के लिए थर्ड इज एफ डैश एक्स एंड फोर्थ इज वाई वन ठीक है इन चारों से हम विकलन दर्शा सकते हैं इसके सिवाय और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं बट हम अभी इतनों के बारे में पढ़ेंगे नाउ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव जो डेरिवेटिव हैं डी बाई डिफ्रेंसीशन के उसके स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज क्या क्या हैं तो पहला फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स मीन्स डेरीवेटिव ऑफ के इज इक्वल टू जीरो हेयर के इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन ठीक है तो कोई भी कॉन्स्टेंट फंक्शन हो कॉन्स्टेंट फंक्शन मतलब कि अचड़ राशि जो भी होती है जैसे वन टू थ्री फोर उसका विकलन हमेशा क्या होता है ज़ीरो होता है अब ये सब फॉर्मूलाज जो हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं इनका डेरिवेशन कैसे है वो हम आगे पढ़ेंगे वी विल स्टडी द डेरीवेशन ऑफ दीज फॉर्मूलाज लेटर नेक्स्ट इज डी बाई डी एक्स दैट मीन्स डेरीवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन दैट इज इक्वल टू एन एक्स रेज टू एन माइनस वन यानी कि x की पावर n का जो डेरीवेटिव होता है x की पावर n मीन्स n की जगह पे कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है जैसे वन टू थ्री फोर माइनस वन माइनस टू तो उसका डेरीवेटिव किसके बराबर होगा n इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन जो ऊपर ये पावर n है ये क्या आ जाएगी सामने आ जाती है और ऊपर एक पावर में कम हो जाता है फोर है तो फोर की जगह पे थ्री आ जाएगा थ्री है तो थ्री की जगह पे टू आ जाएगा एक वैल्यू कम हो जाएगी दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन नाउ द थर्ड इज डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स द डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स लॉग ए या ए इज ए कॉन्स्टेंट ए की जगह पे कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू हो सकती है अचड वैल्यू हो सकती है वन टू थ्री फोर सपोज फाइव रेज टू एक्स विल बी फाइव रेज टू एक्स लॉग ऑफ फाइव एंड फोर्थ फॉर्मूला इज डी बाई डी एक्स डेरीवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स तो ई रेज टू एक्स का डेरीवेटिव इट रिमेन्स एज इट इज ई रेज टू एक्स का डेरीवेटिव ई रेज टू एक्स ही रहेगा नाउ फिफ्थ इज डेरीवेटिव ऑफ लॉग एक्स लॉग टू द बेस ई दैट इज इक्वल टू वन बाई एक्स तो लॉग एक्स का डेरीवेटिव किसके बराबर होता है लॉग एक्स का विकलन होता है वन बाई एक्स वन की छेद में एक्स सिक्स फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स यानी कि साइन एक्स का विकलन तो साइन एक्स का विकलन होता है कॉस एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स डेरीवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स का विकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स नेक्स्ट इज डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स टेन एक्स का डेरीवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर एक्स अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो सी से शुरू होता है जैसे यहाँ पे कॉस एक्स है ऐसे कॉट एक्स है कॉसेक एक्स है जो भी सी से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन शुरू होते हैं उनके विकलन में हमेशा हम माइनस लिखते हैं क्या लिखते हैं माइनस लिखते हैं ठीक है तो जैसे कॉस एक्स है तो उसके विकलन में हमने क्या लिखा माइनस साइन एक्स वैसे ही नेक्स्ट है टेन एक्स टेन एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स और इसके बाद जैसे कि कॉट एक्स है तो ये भी सी से शुरू होता है तो इसके विकलन में भी क्या आएगा माइनस आएगा माइनस कॉसेक्स स्क्वायर एक्स नेक्स्ट इज सेक एक्स सेक एक्स इज का विकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स नेक्स्ट इज कॉसेक एक्स अब कॉसेक एक्स किस से शुरू होता है सी से शुरू होता है सो देयर विल बी अ माइनस इन इट्स डिफ्रेंशिएशन इन इट्स डेरीवेटिव तो इसका डेरीवेटिव क्या होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स सिमिलरली डेरीवेटिव ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू रूट एक्स एंड रिमेंबर वन थिंग डेरीवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन वाई इज इट वाई इट इज इक्वल टू वन बिकॉज यहाँ पे हम x का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x ही यानी कि x का विकलन कर रहे हैं किसके सापेक्ष में x के सापेक्ष में तो वो वन ही आएगा बिकॉज इट बिकम्स dx एक्स बाई डी एक्स नाउ जैसे कि हमने अभी वी हैव सीन इन द फर्स्ट फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला दैट डेरीवेटिव ऑफ ए कॉन्स्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो अभी हमने फॉर्मूलाज जो देखे उसमें सबसे पहला फॉर्मूला था कि डेरिवेटिव ऑफ ए कॉन्स्टेंट फंक्शन कोई भी जो कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है अचड़ राशि होती है उसका विकलन हमेशा किसके बराबर होता है 
जीरो के बराबर सो लेट एस सी इट्स प्रूफ तो सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू के दैट मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू के यहाँ पे के जो है दैट इज ए कॉन्स्टेंट अचल राशि है कोई भी अचल राशि के हो सकती है देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच अगर हम एक्स में कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं सपोज दैट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी एच तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू के अब देखो यहाँ पे हमारा एफ एक्स जो है वो कांस्टेंट है तो अगर हम एक्स में कोई भी चेंज करेंगे तो कांस्टेंट पे उसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा तो वो तो कांस्टेंट के ऊपर है तो एक्स में चेंज करते हैं तो तो भी वो के ही रहेगा सपोज अगर यहाँ पे टू होता एफ ऑफ एक्स किसके बराबर दिया होता टू के बराबर तो एक्स में हम कोई भी चेंज करते तो टू में कोई चेंज नहीं आती वो एज इट इज रहता क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है तो f लैश एक्स का फॉर्मूला जो हमने अभी देखा था किसके बराबर होता है लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई एच तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे f ऑफ x प्लस एच और f ऑफ x की वैल्यूज डालेंगे जो कि हमने ऊपर फाइंड करी है तो पहले f ऑफ x प्लस एच इज इक्वल टू k माइनस एंड f ऑफ x इज ऑल्सो इक्वल टू k सो so, Here becomes limit h tends to zero k minus k divided by h. So k minus k it becomes zero and the whole term will become zero. So f dash x will become zero. So इस तरह से हमने prove किया कि कैसे एक constant function का जो विकलन होता है किसी भी अचल राशि का जो विकलन होता है वो किसके बराबर होता है zero के बराबर. अब हमें x रेज टू n का विकलन फाइंड करना है x रेज टू n का डिफ्रेंसिएशन अब हमें d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n फाइंड करना है किस तरीके से by first तो वी हैव टू फाइंड d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू एन बाई फर्स्ट प्रिंसिपल मैथड फर्स्ट प्रिंसिपल को मैथड हम को हम क्या कहते हैं प्रथम सिद्धांत से विकलन करना या फिर व्याख्या की मैथड से विकलन करना तो x रेज टू एन का विकलन करना है हमें फर्स्ट प्रिंसिपल मैथड से तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जिसका भी हमें विकलन करना है जैसे यहाँ पे x रेज टू एन का करना है तो उसको हम सपोज कर देंगे किसके बराबर एफ ऑफ एक्स ठीक है तो यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन किस जिसका भी तुम्हें विकलन जिसका भी हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से विकलन करना होता है उसको हम सपोज करते हैं किसके बराबर f ऑफ x के बराबर फर्स्ट स्टेप ये है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज रिप्लेस x बाई एक्स प्लस एच ऑन बोथ दी साइड्स दोनों साइड्स पे x की जगह पे हम क्या लिख देंगे x प्लस एच तो इस तरफ क्या हो जाएगा x प्लस एच की पावर n Now, we know that f dash x is equal to limit h tends to zero f of x plus h minus f of x whole divided by h. ये formula अभी हमने derive किया था कि f dash x होता है वो किसके बराबर होता है limit h tends to zero f of x plus h minus f of x whole divided by h. So now we put the values of f of x plus h and f of x. तो अब हम इन f of x plus h और f x की values डालेंगे. तो यहाँ पे limit h tends to zero. तो f of x plus h किसके बराबर है? 
x plus h power n minus f x किसके बराबर है x power n whole divided by h that will be equal to now we have to put x plus h is equal to z suppose x plus h is equal to z so what will be the value of h that will be z minus x okay now put these values in this equation ab ye values hum is equation mein dalenge to kya ho jayega limit h tends to 0 what is the value of x plus h z so z raised to n minus x raised to n whole divided by z minus x now as you will as you have studied in limits this term limit h tends to 0 z raised to n minus x raised to n whole divided by z by z minus x is equal to is equal to n x n minus 1 because limit h tends to 0 is equal to n x n minus 1 क्लियर एक और बारी देख लेते हैं हमें एक्स रेज टू एन का विकलन करना है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से या प्रथम सिद्धांत की रीत से तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन अगर हमें फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करना है या प्रथम सिद्धांत की रीत से करना है तो हम उसमें क्या करते हैं जिसका भी हमें विकलन करना है उसको किसके बराबर लिखते हैं एफ ऑफ एक्स के बराबर और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच यहाँ पे भी एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच यहाँ पे भी एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच नाउ एफ डैश एक्स यानी कि विकलन एफ एक्स का किसके बराबर होता है लिमिट 